，你前面怎么了？这是？堵住了，这是。住手！来，快到现场！来来来，你好，我们有事情，你没事吧？报警没有啊？喂，你还好吗？小朋友，你怎么一个人在这儿啊？你不开心啊？家里人呢？能。谢谢阿姨。不客气。拜拜，阿姨。再见。子欣，你怎么出来了？啊，刚才有个小女孩。哎呀，我们进去说吧，我都饿死了。嗯，好。好了，老婆，生日快乐！谢谢老公。你不喜欢？喜欢啊！你要是不喜欢的话，要不就送给我吧，我感觉还挺适合我的。我喜欢，只要是我老公送的，我都喜欢。那，老公，你帮我戴上。嗯。好了。怎么样？好看吗？是不是很嫉妒啊？那你赶快找个男朋友，这样就不用羡慕我们了。谁说我没有？你有男朋友了？你怎么不不戴给我们看一看啊？我呀，是怕你见了会吓一跳。<笑>不都是两个眼睛一张嘴吗？有什么可吓人的？他喜欢中餐还是西餐？我好提前准备啊，就按照老周的喜好准备就行了。<笑>我逗你的，我的意思是，他跟老周一样，什么都吃，不挑食。听起来不像什么好话，什么都吃，那不成猪了吗？啊，我可没这么说，<笑>我觉得挺好的。子欣，嘿，你怎么才来啊？我都等你半天了，老公，我们我们要个孩子吧？别闹。身体刚好一点，我都没有事了，已经过去三个月了。乖，听话，我们不能冒这个险。等你身体好点了，再想要多少个孩子都行啊。趁热喝。好吧。睡吧，我在呢。
。公司出了点急事，我先走了。早餐你热一热再吃。老婆，牙膏换成了你喜欢的草莓味儿。喝点咖啡，谢谢。对了，公司有什么急事吗？急事儿？没有啊，发生什么事了？周平一早就走了，说公司有急事。啊，老周出差去了。你放心吧，他不会骗你的。其实吧，他昨天就该走了，但昨天不是你生日吗？你们两个昨天晚上怎么样？我身体刚好。不差这一时、啊嗯，男人啊，都是下半身思考的动物，能忍得住？他该不会是在外面吃饱了，到家吃不下了吧？不会，老周是什么人，你还不清楚啊？知道，你家周平可是出了名的二十四孝好老公。哎，那你说他事业有成，人长得帅又温柔，不知道有多少小姑娘想要投怀送抱呢？哎呀，我就那么一说，你就那么一听，别当真。哎呀，别当真，别当真。知道了，行了，那我先走了，不打扰你了。我送你，不用，我自己走。哎呀，送我送。<笑>走了，拜拜我还以为你今天不会来了，毕竟今天是他的生日嘛。今天是我们一周年的纪念日，我肯定要来陪你啊居然已经准备好了我的生日礼物，好漂亮！不过跟我平时的风格不太一样。他该不会是在外面吃饱了，到家吃不下了吧？老公，你那边怎么样？啊，有点累，不过好在都顺利解决了。这次出差，曼曼怎么没跟你一起去啊？他呀，我还有别的安排。呃，我给你带了礼物，明天回去带给你。哦，好。啊，你晚上睡觉的时候记得把门锁好，盖好被子，别着凉。那我先不跟你说了，早点休息。我们还要这样多久？快了。那你能不能快点解决啊？我自有安排。子欣啊，快来尝尝我带回来的点心，这可是我排了好长时间啊才。这是什么？从哪儿翻出来？哦哦，估计是咱们之前旅游的时候带着的，扔在箱子里，一直没拿出来。
。子君，你是在怀疑我吗？对不起，是我做的还不够好，才会让你胡思乱想。周平，你为什么要骗我？张贼，老板娘，你来了。耳环挺好看的，男朋友送的。周总呢？周哥和曼姐在办公室聊事儿呢，我带你去。哦子欣，你怎么来了？我来给你们送下午茶。小杨，给大家拿过去吧。谢谢周哥，谢谢老板娘。我看送下午茶是假，还是茶是真的吧？子欣，下次别再这么大老远送东西过来了，我怕你累着。你是怕我累着，还是怕我来公司啊？子谦，你怎么了？啊，你总说怕我累着，感觉我像个废人一样。你们忙吧，我先走了。嗯嗯，子谦，子谦，子谦，什么情况？发生什么事了？我怀疑周平出轨了。那个人是……什么？你怀疑老周出轨小杨？你帮我盯着他们好不好？不可能是小杨，人家有男朋友，感情好着呢。我就感觉他不对劲儿，他那对耳环……耳环怎么了？你没听见吗？他叫周平，周哥。是不是有点太亲密了，曼曼？叫周哥就算亲密了，那我还天天和老周粘在一起呢。我逗你的，曼曼，我说认真的，你能不能也认真点，别打岔。我很认真，哦，难道你就从来没有怀疑过我吗？怀疑你干什么？你可是我的好闺蜜，跟他们又不一样。曼曼，你觉得周平？会出轨吗？有可能。我原来就跟你说过，你们现在老夫老妻的早就没有激情了，而男人呢，都是喜新厌旧的，所以啊，爱情还是需要点情趣的。万一。我是说，万一啊，如果老周真的出轨了，你打算怎么办？刘子欣都跟你说什么了？他怀疑你出轨了，让我看着你呢。我好期待啊！你说，如果他发现出轨她老公的？就是她的好闺蜜，她会不会彻底崩溃啊？如果老周真的出轨了，你打算怎么办？阿姨，你怎么哭了？阿姨没事儿。阿姨别难过，安安陪着你。谢谢安安。阿姨要是有一个你这样可爱的孩子。
就好了。而男人呢，都是喜新厌旧的，所以啊，爱情还是需要点情趣的。老公，下班来这里。不见不散。给你买的花。谢谢，亲爱的。难道？你就从来没有怀疑过我吗？想你。好了，你答应过我的，等解决完刘子欣，就跟我结婚。放心，我什么时候骗过你？真希望那天快点到来啊！想抢走我老公，没那么容易。睡了吗？我今晚加班，可能会有点晚。嗯，那曼曼跟你在一起吗？你没事吧？你是不是不舒服？要不，我现在回去陪你吧。好啊，那你跟曼曼一起来，我有个好消息要告诉你。是要生宝宝吗？是啊，阿姨一直都想要个宝宝。阿姨别难过，抱抱就行了。真的不用我送你回去了吗？不用，我就住在你楼上。好吧，阿姨再见，再见，安安，慢点啊。OK。子欣，你在干嘛？我在送楼上的小女孩。
小女孩？给你买的花，谢谢。子欣啊，这花呢，可是我们回来的路上，周平特意买给你的。谢谢，老公，张嘴啊！曼曼还在呢，那有什么？她早就习惯了啊。曼、嗯、曼，你男朋友对你好吗？当然了，他他能像我跟周平这样吗？老公，我想吃这个。老公，你想说什么？傻姑娘，我是想说，如果他做不到的话，那就是不爱你。你得清醒一点，一个男人爱不爱你啊，有时候可不能只是看表面的。老周，对不对？嗯那这，呃，这女人的话题我不太懂。哎，子欣，嗯，你不是说有什么好消息要宣布吗？哦，对。今天是什么日子？还有礼物要送？打开看看就知道了。老公，我怀孕了！<笑>你怀孕了？嗯，你要当爸爸了，开不开心？<笑>曼曼，你要当干妈了？<笑>怎么了？怎么都不说话？都高兴傻了？<笑>呃，那个。送饭时间不早了，明天还有一个很重要的会议。呃，你先回去休息吧，我送你。哎，老公，你收拾下桌子，我去送曼曼。不用麻烦，不麻烦。你是我的好闺蜜，送你离开不是应该的吗？走吧，我的好闺蜜。你送我下来到底想说什么？这束花是挺好看的，可惜有点脏。脏了的东西就应该扔进垃圾桶里。你你觉得脏？可是老周却特别喜欢。花店里那么多娇艳欲滴的鲜花，他唯独一眼就看中了这束。男人嘛，一时新鲜罢了。黄玫瑰虽然色泽艳丽，但是以色示人，色衰而爱弛这个道理，你不会不懂吧？喂，老公，我刚扔个垃圾，马上上去。才这么一会儿，周平就想我了，亲爱的好闺蜜，那你只能自己回家了。
，我们走着瞧。给大家买了好多好吃的，快来休息区吧。好吃的。你听我慢慢跟你解释，不是你想的那样。你少拿这套哄我。刘子欣的孩子到底怎么回事？我怎么可能跟他有孩子？你对我连这点信任都没有吗？那你倒是快点解决啊！我不想再过这种躲躲藏藏、见不得光的日子了。明明我们才是。什么事儿？周哥、曼姐，外面。嗯，都别站着了，想吃什么拿什么，别这么拘束。以后啊，会经常给大家安排下午茶福利的。毕竟公司有今天，是离不开你们的付出跟努力的。快来，现在是上班时间，这样不太合适吧？我是老板娘，我让你们吃，没人敢多嘴的。老板娘请客，大家怎么能不给面子呢？子谦。你怎么来了，老公？我怎么感觉曼曼比我更像老板娘呢？没有的事儿，她就是在帮你招呼大家呢。是吗？那我可要好好犒劳犒劳她了。曼曼，是我特意为你选的绿茶味蛋糕，我家公司辛苦你了。绿茶味。我们公司确实是曼姐最辛苦了，是啊，对呀、啊，曼姐最累了。我们周哥也离不开曼，辛苦当然是不敢当，只不过老周的事儿啊，就是我的事儿。哎呀，我要是照这么忙下去，可能连陪男朋友的时间都没有了。老周，你得对我负责，是不是？他是我老公，能对你负什么责呀？行了，那个大家赶紧吃完工作去吧。来吧，来吧，大家来拿吧。来来来来来来来，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘。哎，周总，工作啥？哎呦，晕！哎呀，你看你，一会儿还要跟客户开会呢。老公，脏了的东西就应该扔了。我呀，给你买条新的。领带我替你买了。子欣，妈妈，快来！我都挑花眼了，你在干什么呢？给宝宝选用的东西啊！我跟我老公都特别期待这个宝宝呢，还不知道是男孩女孩呢，就乱买一起啊！我老公赚钱不就是给我跟我宝宝花的吗？真羡慕你有一个这么好的老公，那你可要保护好自己的身体呀、啊！千万别让他空欢喜一场，怎么会呢？只有盯着别人的东西才会空欢喜，幸福可不是偷来的。曼曼，你男朋友有和你结婚的打算吗？结不结婚的重要吗？一个男人如果心不在你这儿，就算结了婚生了孩子，该出去偷吃还是会出去偷吃的。是啊，不过有些女人天生就爱轻贱自己，明明知道对方有老婆和孩子，还是不要脸的往上贴。不过呀，犯贱的下场就和那束黄玫瑰一样，让人看笑话吧。刘子欣，别装了，你根本就没有怀孕。
那天你约周平去酒店的信息是我回复的，你不都看见了吗？还装什么装？你感觉你这样做有意思吗？你以为这样就能挽回周平吗？我劝你不要白费力气了。这就是你的真面目，苏曼。我们之间那么多年友谊，都是假的吗？也许这个世界上，就没有什么是真实的。你们什么时候开始的？什么时候开始的呀？那我还真记不清。刘子欣，我原本不准备骗你这么惨的，但你太蠢了，能有什么办法？我暗示过你多少次，你就是不接招啊！哦，对了，你想看看我跟周平平时相处的状态吗？我们俩在一起的时候啊，非常的有激情，因为我们各方面都很和谐。而像你啊，除了每天会说什么当初你妈拿钱给周平开公司以外，你还会什么？哦，对了，你以为他真的因为担心你的身体才不碰你的？他是厌烦了你，他看着你就想吐。我和周平是合法夫妻，我们之间的事，轮不到你来说三道四。看到你这副恶心的样子，想吐的人是我。你徐律师，情况大概就是这样。我想离婚。刘小姐，我很同情你的遭遇，但是我得负责任的告诉你，现在的情况对你不是很有利。如果想要争取到利益最大化，你最好先了解一下你们夫妻共同的资产状况。共同资产是，比如公司现在的经营状况，家里存款有多少，名下有几处房产，是否是婚后财产等等，掌握的信息越多，对你也就越有利。目前我只知道公司是婚后我妈出钱创立的，应该算是共同财产，其他的都是我老公在打理，我不清楚，等我回去查一下。好。什么都没有，难道他早就想侵吞家产，一直在防着我？你好，快递，给你放门口了安安，安安在家吗？阿姨来给你送好吃的啦。安安，周太太，你还在干嘛呢？啊、哦，我找安安，就是住在这儿的小女孩。这儿，这房子一直空着，没住人呢。周先生说过，说您那个精神不太好，有什么特殊情况，让我们通知他。也是说，周平说我是精神病。哦，不是不是，周太太不是这个意思。哎，您别误会啊，真的真的。哎哎，我，安安到底是怎么回事？他真的是我的幻觉吗？不，我没有疯，我没有疯。老婆，给。难道是他在牛奶里下药，让我产生了幻觉？
子谦，我给你。慢慢，听话，我知道这段时间委屈你了。放心，刘子欣很快就会消失的。他果然要害我。我今天不想喝。乖，牛奶对你的身体好。我说了，我不想喝。我今天有点不舒服。乖，不舒服就更要喝了。子欣，要听话。庄先生，哦，哎，你好，呃，呃，这个，你好，那天都发生什么了？您仔细给我讲讲。哦，是这样，那天您太太呀、啊、在敲那个606的房门，说是要找一个叫安安的小姑娘，可606那套房子一直空着没住人呢呀。啊、哦，行，谢谢您。如果再有什么情况，您第一时间告诉我。哎，好啊，谢谢啊。啊，没事没事，再见啊。子欣，你睡了吗刘小姐是吧？哎，快请进，快请进。我想查一下，我怀疑。嗨，怀疑你丈夫给你下药，对吧？你怎么知道？来我们这儿的都是这些，我们老板特别有经验。可惜啊，他今天没在。刘小姐，啊，这灯塔啊，是我们老板自己拼装的，他呀特别喜欢。哦，对了，我们老板还专门为你准备了安全大礼包。我们老板还专门为你准备了安全大礼包。这个是防狼喷雾，一喷眼睛就瞎了。小型摄像头
，如果你老公啊想害你，就可以把过程全部录下来作为证据。这个啊是防狼电击棒，如果你老公拿，你就用它电他。这个啊是窃听器。牛奶中含有精神的药物，他可能想弄疯你。子欣，你在干嘛？子欣，你怎么了？子欣，子欣。我真的产生幻觉了，怎么办？我要冷静。现在最重要的是拿到证据，我不会让你们疏远的。男人永远不会拒绝主动的女人。公司有点急事儿，我需要去处理一下。老公，你真的太辛苦了。哎，我去睡了。晚安。跟上他们。哎，哎呦，姑娘，您这儿去的够远的呀，都到河宅镇了万一他要是不听话怎么办、啊？他要是不听话，那就把他给关起来。
子欣，你放下他。子欣，子欣。抓住他！在那儿！来来来，抓住他！抓住他！放开我！放开我！干什么？啊！带他进去！救命！救命！你们放开我！放开我！伤害你，很多刚来这里的人都会不适应，慢慢就好。大夫，你现在感觉怎么样？大夫，我真的没有病，我哥没有疯，是我老公，我老公跟我闺蜜出轨，他们把我当精神病人，把我关起来，他们要陷害我，我都不是我大夫。妄想加重。大夫，你好好休息，一会儿护士拿药给你。没人能从这里逃走，没有人，没人。子欣，你想去哪儿？
子谦，你醒了，早饭做好了。别过来，别过来！你怎么了？是做梦了，还是哪儿不舒服？给我滚！滚！周平，你装什么装？昨天差点把我送到精神病院，你装什么好人？啊，你跟苏曼的事我都知道了，就是个人渣。你到底在说什么呀？我怎么一句都听不懂啊？你别吓唬我！啊啊你小心点，别伤了自己。你别过来，你再过来，我我砍死你！好好好，我不过去。不过，到底发生了什么呀？你能不能慢慢讲给我听？就算你要砍死我，也得让我死个明白吧。子欣，你想去哪儿啊？子欣，你到底在胡说什么呀？什么精神病院？我怎么可能害你呢？你还在狡辩。你别以为我不知道你们出轨，你还往我牛奶里下药。车祸之后，你的精神状态就一直不太好，总是会出现幻觉，还会间歇性失去记忆。我在牛奶里放的，是医生给你开的镇定的药物。之所以没告诉你，是怕你有心理压力，病情会加重。你说的话，我一个字都不会相信。那我的爸呢？你怎么解释？啊！你还有什么好说的？你之前总是梦游，身上的伤口应该是梦游的时候不小心碰伤的。不过，你刚才说的所有都是没有发生过的事情。你能不能好好想想，慢慢想，你到底能不能分清楚真实和幻觉？我还有别的证据。我明明，我明明拍了呀难道我真的病了？没关系，我会陪你好好治疗的。别碰我！就算我昨天做了个梦，那你跟苏曼呢？你们两个出轨也是我的幻觉吗？那你还记得你是怎么出的车祸吗？我们搬家前。有天你从商场出来，刚好碰见我送一个女客户回酒店，你就误会我和那个女人出轨了。于是你和我大吵了一架，跑了出去。因为情绪激动，不小心出了车祸。你醒来之后就忘记了那段记忆。后来你身上的伤渐渐好了，但是你总是会出现幻觉，还经常梦游。医生说。是因为你脑部遭受了重创，留下了后遗症。不可能，子欣，你还是不相信我吗？我从来没有做过任何对不起你的事情，无论是当初还是现在。我要见苏曼。好，没问题。就在这儿，你亲口说你出轨周平，我还泼了你一杯咖啡。你是泼了我一杯咖啡。但是我根本就没有承认过什么我出轨周平啊！那天我们是准备出去逛街的，但你突然说什么，你怀疑周平出轨，我安慰了你几句，你就……这位女士，那天你走了之后，我就建议你朋友报警的，但是他说你只是生病而已，并且给你老公打了电话。苏曼觉着你的病情加重了，让我注意观察你的情况。啊，我有印象，是这样的。呃，那你们先聊着啊。
，还有这对耳环，是我两个月前自己买的，还有你说的那个什么酒店，我根本就没去过。你可以去查入住记录啊。你是我最好的闺蜜，她是你的老公，我怎么可能？那天你约我去酒店，可是我等了你好半天，你都没有来，然后你把我跟苏曼都叫回家，说你怀孕了。可我最后发现，那验孕棒上的红线是你自己拿红笔画上去的，你根本就没有怀孕啊！别说了，别说了，别说。累不累？要不要睡一会儿？我在想。此时此刻又是真的还是假的？子欣，我理解你现在的感受，可是你千万别钻牛角尖儿。生病不是你的错，只要你积极配合治疗就好了，你一定会好起来的。哦，对了，那天我回来路上看见那边路口开了一家心理咨询室，你的主治医生提过，如果你的情况持续加重的话。可以考虑心理治疗介入的，要不我陪你试一试。别追我！我没疯，我没疯，我我没疯。别怕，我在的。你干什么？你刚才又梦游了，把我打，呃，叫醒了。我怕你出事，只能这么守着你。没事的，快睡吧。我该相信他们吗？我真的疯了吗？这房子一直空着，没住人呢。周先生说过，说您的精神不太好。别说，有什么特殊情况，让我们通知。别说，别说，别说，别说，别说。多久？我分不清楚什么是现实，什么是幻觉。就像这杯水，他们都说我疯了，可是那些经历跟感觉太真实了，我无法说服我自己。你出过很严重的车祸，有很大的概率会导致精神异常，会出现焦虑、幻觉。抑郁的症状，赵医生，你也觉得我疯了？子欣，精神疾病是不能和疯子画等号的，就像人的身体会生病，精神也是一样的。我们要先找到原因，才能对症下药。我想找回那些丢失的记忆，你能帮我吗？深呼吸。把你的身体调整到最舒适的姿态，你现在很放松，很平静，很安全。每一次的呼吸都会让你进入更深层次的放松。你的记忆就像是一段影像存在于你的脑海之中，你很容易就能找到它。现在。找到你最想观看的影像，打开它
你看到什么了？我想不起来，我只有一些画面。我好像丢失了很多记忆，我不知道。调整呼吸，深呼吸，放松。可能你的一些记忆有刺激和伤痛，你大脑的保护机制才会开启，保护那段记忆不被你发现，所以我们的催眠才会失败。没关系的，治疗可以慢慢来，不要给自己太大压力了。看来你的计划有效果了被人发现了，我们现在该怎么办？没关系，一切还在掌控中。颅脑损伤以后，有很大几率会造成意识障碍，导致精神行为异常，出现幻觉哎呦，姑娘，您这儿去的够远的呀，都到河宅镇了。师傅，这个路口右转。没人能从这里逃走，没有人，没人。哎哎哎、你为什么要用我的脸？还给我！原来你们并不是吗既然你们都要逼疯我，我倒要看看谁先疯。这，这是什么？猪肝啊！这是生的。
生的更有营养的老公。我问你，啊。怎么，你不喜欢老婆做的饭吗？嗯、老公，我今天心里特别慌，我好害怕，早点回来陪我吧。好，那今天晚上我早点回去陪你。怎么了？他现在对一切产生了混乱，这不正好是我们想要的结果吗？我总觉得不太对劲儿啊！子欣，你在干嘛？切不了身后你在干嘛？刀太钝了，切不了肉。你不能再住下去，刘子欣疯了。他要是伤到你了怎么办？不行，我们的计划还没有完成。你放心，我有办法能对付他。让庄一威停止接触黄一茹，我们得尽快带他回去。你把东西准备好。刘小姐，你简直是作死啊！他不这么欺负我，我就不能报复吗？哎呀，你老公这么 PUA 你，他从出轨到给你下精神类药物，他在一步步策划把你变成一个疯子，从而侵夺你的家产。你倒好，自己装疯，把证据一步步送到他手里。那他还会把我送到精神病院？我担心，他可能会做得更极端。你看，快跑！他要杀你你好，有什么需要可以帮您的吗，女士？你好，我想开个房间，请出示身份证。身份证，身份证好像找不到了。啊，不好意思，没有身份证，无法办理入住的。谢谢。
。美女，喝两杯啊！啊，喝一杯去！你干嘛？玩玩嘛，一起！别碰我！别碰我！别过来！臭女人，你给我过来！别跑！你站住！你给我回来！站住！站住！别跑！站住！没事，他应该走了。谢谢。不客气。我叫张修齐。谁在跟踪你啊？一个醉汉。刘子欣，你不用害怕，我不是坏人。你怎么知道我的名字？我是那个婚姻咨询所的老板，和你联系的那个小胖，是我的员工刘子欣跑了，行李丢了别着急，明天再帮你找找。你不相信我？我刚才可是救了你，你这样对自己的救命恩人也太伤人了吧？你没见过我，怎么能一眼认出我来？来我们事务所的客户都要登记啊，我当然看过你的照片。那么多客户，你为什么只记得我？那么多客户，刘小姐，我们客户，我们这个事务所看起来像是客户很多的样子吗？那不就得了？实话告诉你吧，其实你的情况是有一点特殊的，因为你的名字正好和我小说的主人公重名了。小说？其实我还有个身份，我是一个作家。你你看，你又不信，我真的是一个作家，我是写悬疑小说的，只是我现在读者还不太多而已。至于改行呢，是因为生活所迫。不过我这个写作的梦想是一直都在的。那你看，你的名字就是和我小说主人公重名了。那你写过什么呀？那可精彩了！我写过神秘密室的杀人事件，还写过同学聚会离奇的死亡事件。还写过那种老公杀老婆特别刺激，那我活的还真像一部小说。那个，想开点吧，毕竟你现在已经看清他了，逃了出来。我不知道现在该怎么办。现在呢，最好的办法就是。先找个地方安定下来，再慢慢计划。周平把我所有的证件都收走了，除了苏曼，我没有其他朋友，我不知道该去哪。我今天就好人做到底。先拿着，跟我走。起劲
，总不能让你流落街头。你就先在我家里住下吧，就我自己一个人。平时我也不常在家里，自己熟悉熟悉，照顾好自己。谢谢，那就辛苦你了。你别那么客气，你是我的客户，也就是我的。衣食父母，照顾你是应该的。见了吧，随便看看。哎，成为中国的柯南道尔是我的人生理想。人家说了，理想还是得有的，万一实现了呢？我觉得你这个想法挺对的，而且遇到我这样的客户，说不定还能给你提供素材。张老板，我想洗漱一下。你别叫我张老板，挺别扭的。你就叫我张修齐。嗯，你等我一下。你好聪明啊！很多朋友第一次来我家里，都找不到洗手间在哪。我也不知道怎么回事，这儿之前是不是挂过一幅画？对，但是前不久它掉下来摔坏了，我一直没有找到合适的替换。你怎么什么都知道？你该不会是？来过家里吧？啊，怎么可能？跟你开玩笑呢，应该是咱们俩品味相似，所以你家里也应该是相同的布置吧？衣服拿上，洗发水和沐浴露都在那个架子上，你有什么需要随时找我。嗯。你说他连证件都没有，他能去哪儿呢？他该不会报警了吧？我们得尽快找到他。瓜子。我一定是疯了，大半夜跑到一个陌生男人的家里。你等我一下。面来了，站上。我就知道你是饿了，怎么样？好吃吗？嗯，好吃。<笑>那就行，你呢就把这当成自己家。<笑>啊，没水了，你先喝点这个。你放心。有我在，没有人能够害你的。
过期了。呃，啊啊！一个人住是这样的，不好意思啊。呃、啊，不过你放心，面条我看过了，肯定没有过期。这样就对了嘛，不要为了渣男愁眉苦脸。你小说里的刘子欣是个什么样的人啊？他是一个幸福的人，因为这次我写的不是悬疑小说，而是一个缠绵悱恻的爱情故事。刘子欣的结局呢，很幸福。哎，你快吃啊，不够锅里还有呢。那你要加油啊！我希望能早点看到你的小说。会的。写完了。要不，还是让我睡沙发吧。哪能让女孩睡沙发呀、啊？哦，对了，这个门是可以锁的。呃，钥匙在啊，这儿。你拿好。那你早点休息啊，晚安。谢谢不要过来！不要过来！不要过来！不要过来！刘子欣，还好吗？刘子欣，刘子欣，刘子欣。对不起，打扰到你休息了。只要你没事就好。是做噩梦了吗？我带你看几样东西，保证你会喜欢。走。厉害吧？这都有什么用啊？我演示给你看。你把这个点燃，试试看。哦，试试，试试。哦，<笑>你终于笑了，对吧？就是要轻松一点。你怎么了？这个场景，我好像梦里见过。有个心理学家说过，其实梦境。就是另外一层平行世界，说不定在那个世界里面，我们真的见到过。不愧是小说家
，真有想象力。放心吧，不管发生什么事情，都有我。上一个这么对我说的人还是我妈妈，张秋琪。嗯，我想他了，明天。你能陪我去看看他吗？当然，随时奉陪。<笑>要不要再玩一次？啊、嗯。<笑>你找谁啊？啊，阿姨，请问吃床的病人去哪儿了？哦，那个妹子呀，她昨天被她女婿接走了。哎呦，据说呀，搬到更高级的养老院去了。那个妹子好福气呀、啊，好福气。<笑>你好，我想要找个人。嗯，谁啊？我给你看她的照片。你好，护士。就这位女士，你见过吗？护士，没见过，请问。三零幺二床的病人，你知道他被转去哪儿了吗？我不清楚，你去前面护士站问一下吧。这里就是。张秋琪，你不是在楼下等我吗？等你半天没下来，我不放心。秋萍把我妈藏起来了，怎么办啊？先离开这儿，回去商量。你先别慌，他想用你妈妈来威胁你，应该不会对他做什么的。我连我妈妈现在在哪儿我都不知道，都是我的错，都是我的错，都是我的错。他本来就不同意我跟周平在一起的，因为结婚的事儿，我们大吵了一架，我把他的心都伤透。可他还是怕我吃苦，把所有的积蓄都拿来给周平创业了，可最后还是被我连累。刘子欣，这些都不是你的错，你不要这么自责好吗？你放心，我们一定会找到你妈妈的。还有，我要让周平和苏曼为他们做的事情付出代价。好，我们一步一步来，我会陪着你的。张秋琪，我们结成战略同盟吧。你开个价，事成之后，我保证补给你。我这个人呢？最大的优点就是特别有正义感，特别爱管闲事。你的事儿我管定了。至于酬劳嘛，那我就等你拿回公司之后，你看上给就行。那说定了，只多不少。成交。这样才有仪式感。那我们是不是该制定个计划？放心，我早就想好了。给周平发消息，就说你已经找到你妈妈了。我已经找到我妈妈了。关心。周平会上当吗？嗯，谢谢。他这么谨慎，一定会亲自去查看的。不过，不会被发现吗？会不会太显眼了？放心，跟踪我可是专业的。哎，老板娘，你怎么在这儿？啊
，老板好。这下好了，引蛇出洞变成打草惊蛇，朱萍肯定不会再上当了。放心，我会再想办法的。要不，我们先去吃饭。现在没心情。对了，我突然想到有个地方，可能需要再调查一下。啊？走。在这查什么？你会不会画画？学了很多年，不过结婚之后就不画了。那我给你当模特。啊！快画、啊，画完了之后，我就把线索都告诉你。这种机会不是一般人能拿到的啊画的不错啊，画出我的帅气。你说你画的这么好，不画了，多可惜啊，是吧？为了生活，放弃自己喜欢的事情，不就是成年人的必修课之一吗？对了，我现在来告诉你我的线索。人生苦短，你要学着让自己开心一点。你呢，就是把自己束缚的太紧了，困在一个地方不肯出来。你要早点释放你自己。这就是你所说的线索啊！这是作为一个朋友的小小的建议。好，我记下了，谢谢你。不客气。你经常来这家画室吗？对。重新拿起画笔的感觉怎么样？很开心。那我们下次可以经常来这儿。嗯。对了，我们还可以一起去写生。有没有去过西海滩？没去过。那我下次带你一起去，西海滩特别漂亮，而且在那儿有一座特别高、特别大的灯塔。嗯，竟然是他刘子欣，先喝点水吧。我能看一下吗？子欣，妈妈生病了，你不回来看看吗？你放心，无论你在哪里，我都会照顾好妈妈。你要冷静一点，她就是在和你打心理战。让你精神崩溃，然后自投罗网。我真的很担心我妈妈，周斌他什么事都能做得出来
怎么了？有人在跟踪我，一定是周平派来的。先问他说。先问他说。谢谢。没事。刘子清，你怎么还没有睡啊？我可以进来吗？嗯、失眠了吗？我睡不着，只要只要我一闭眼，我就能看到周平在害我吗？还有人在追我。心，你放松一点，振作起来，好不好？我控制不了，这，这就起，我，我也许，我也许真的快疯了。子欣，那个庄医生不是联系过你吗？我觉得专业的治疗也许会帮到你，我们试一试，好不好？你现在正躺在你最喜欢的床上，很放松，很安全。慢慢的，你忘记了所有的焦虑、不安，还有恐惧。你回到了最幸福的时候。满嘴都是。哎，在想什么呢？没什么。我觉得你的状态看起来好多了，没有想起来不要紧。医生不是说了，慢慢来吗？我只是觉得很唏嘘，曾经我们那么相爱，现在……那……你现在还爱他吗？我不知道，现在想起他来，只有恐惧和陌生。哦，对了，你妈妈那边有点眉目了，呃，但是找到呢还需要一点时间。其实有的时候我很庆幸妈妈得了阿尔兹海默症，这样她就不会知道她的女儿有多么糟糕，不会为我担心。你怎么会觉得自己糟糕呢？相反，我觉得你是一个特别勇敢的女人。我？对啊，你想，你发现老公变成渣男。立刻就站起来勇敢反抗，这是非常重要的第一步。
，很多人一生都没有踏出去过。我觉得你超酷的。哎，要不要等以后事情结束了，你来加入我们的事务所，做一个英姿飒爽的女侦探？你也太会鼓励人了，你一定能成为很有名的小说家。是中国的柯南道，错，是中国的张修齐作家。你是独一无二的。<笑>不如我们今天去写生。<笑>你是有读心术吗？这是我们之间的默契，我们是最好的搭档。去画室拿东西。嗯。你很喜欢灯塔？爱是亘古长明的灯塔，他定睛望着，却物不为动。爱就是充实了的生命，正如盛满了酒的酒杯。这是泰戈尔的诗。你为什么喜欢灯塔？因为灯塔虽然看起来很孤独，但是它却象征着光明。对于航海的人来说，灯塔就是生命的守护。有了灯塔，就有了希望。每次看到灯塔的时候，我都会很自然的想起你。只是我现在觉得，就算某一天你不再指引我了，我还是能找到回去的路。这也是我很喜欢的一句话。张修齐，嗯，我们之前是不是就认识？为什么我对你有一种莫名的熟悉感？可能是因为我们上辈子就认识吧，所以老天才派我过来拯救你。刘子欣，我也愿意像这灯塔一样，永远为你照亮前路。张老板，你对客户的服务也太周到了吧？等事情结束了，我一定给你五星好评。我画好了，画的太好了吧，刘子欣小姐，你介意我用你这幅画当做我新小说的封面吗？因为我新小说的名字就叫做《灯塔下的爱人》。有人在监视我们。孙导，要不要我过去看看？算了，又下雨了。还好没事儿、嗯、，OK。啊，小心！
我这是怎么了？没事吧？这不是件好事儿吗？你走什么？你干什么？找几个人，把刘子欣给我抓回来。你为什么不敢看我？你应该知道我。我对你是什么感觉？可是我还没离婚。可是你已经决定离开周平了，离婚只是时间早晚的问题，不是吗？除非，除非，你对他还有感情，那你就是不喜欢我。和你在一起我很开心，可是现在。你要记得，无论我在不在你的身边，你都要保护好自己，让自己开开心心的。还有，你要相信，我永远都不会伤害你的，刘子欣，周平，走，站住，别跑。快站住！站住！没事了。你衣服怎么破了？你受伤了？没什么。我看看，得消毒，然后打破伤风啊。都流血了，你看。真的没事。你这把……哦、啊，没什么。哦、啊，那个，前面有家店，我们先过去看看。走。张修齐，为什么会有和我梦里一样的疤？你在这儿等我一下，我去买个药。很快。嗯周平，你到底想干嘛？你这样是犯法的。我接我自己老婆回家，犯什么法？这些天你都去哪儿了？跟谁在一起？我问你话呢，说话。我们离婚吧。你说什么？虽然没有想到我们的婚姻会走到这一步，但是事已至此，看在往日的情分上，我们和平分手吧
，你为了跟张修齐在一起，要跟我离婚？你怎么知道我最近写了一个新的小说，嗯，叫做《灯塔下的爱人》，女主角用了你的名字，我的名字，对啊，为了纪念我们的相遇，<笑>要下雨了，啊，走走。虽然我早就有所察觉，但我一直希望是自己搞错了。直到我亲眼看见，苏曼，今天是我跟子欣的结婚纪念日，天塌下来我都不能加班。等会儿去看电影。<笑>好啊！<笑>你怎么不开灯啊？去哪儿了？这么晚再回来？我不是说了吗？见个朋友。今天是我们的结婚纪念日。嗯，苏曼失恋了，我去陪她了。没关系，回来就好。我明明什么都知道，但是我除了逃避，我什么都做不了。因为我害怕失去你，可让我没想到的是，苏曼居然在这个时候。子轩，子轩，喝点水。不，你别离开我。有子欣不懂得珍惜你，周平，只有我才是最爱你的那个人
。对不起，我喝多了，我我想喝水了。那天我本来想鼓起勇气去找你好好谈一谈，但是你居然要跟我离婚。然后转头就去找了张秀琴，我气不过，便偷偷跟着你。我马上到了，我都看到你了。我看到你了，在这儿，路边。许琪，不知道老天是不是听到了我的祈祷？你不仅忘记了那场车祸，连同关于张秀琪的所有记忆，都一并消失了。我怎么什么都记不起来了？没关系，忘了。就都忘了吧。车祸之后，我们就搬了家。我本以为我们可以重新开始，可我有时候很庆幸，你什么都不记得了。但有时候我也很愤怒，为什么只有我一个人痛苦？也是我为了报复你，才跟苏曼在一起的刘子谦，我叫张修琪，你怎么什么都知道？该不会是来过我家里吧？可能是因为我们上辈子就认识吧，所以老天才派我过来拯救你。嘿，你好，有什么可以帮到你？我找你们老板。我就是老板，你有什么事儿、啊？那张修齐在吗？张修齐是谁？我们这儿没这个人啊。啊，你看，自我创立本社以来，我们的业绩一直优秀，事情交给我们，绝对给您惊喜。这有什么用啊？我演示给你看。所以说，从来都没有张秀琪这个人是吗？您说的到底是谁啊？我听都没听过，您是不是弄错了？哎，哎，怎么了？这是看一下，看看，看看，我弄错了。哎呦，看，坐在前面。哎，怎么样啊？你好，你没事吧？好吧，行行。都报警啊？报警了没？好好好，报警了。查到哪了？行行。哎，你好，你没事吧？怎么样？行行。车车，你看一下吧。
想起来了，原来周平说的没有错，是我出轨在先。我一直以为自己是个受害者，结果，庄医生，你懂那种感觉吗？我感觉自己很无耻，很恶心。子欣，没有人是完美的。你先不要带着情绪去批判和指责自己的失误，你先试着原谅自己，再去寻找解决的办法。我不知道该怎么办。我想，你可以去问问你的丈夫。如果你觉得是你自己伤害了他，你应该听听他是怎么想的。不管是一个原谅，或者道歉，或者接受惩罚，你们应该一起去面对的。然后，你就要问问你自己的内心了，张修齐，你爱他吗？回来了，吃饭吧。是吧？好久没有吃到你做的饭了，真香。这是你最爱的猪骨汤，我煲了好几个小时就是这个味道，我能喝三大碗咱们好久都没有像现在这个样子，现在这个样子真好。周平，以前的事情是我对不起你，我向你道歉。你想起来了？庄医生给我做了治疗，我想起了一些事情。你怨我、恨我、报复我都是应该的。子欣，我从来都没有想过要伤害你。我们还是离婚吧。我已经说了，我可以原谅你，一切都已经过去了，我们可以重新开始。我原谅不了我自己，事情已经发生了，我们当做看不见，这真的不存在了吗？你还在怪我苏曼是吗？我跟他已经说清楚了，我们不会再有联系了。我只是没有想到我们的婚姻会变成现在这个样子。无论是谁的责任，我们都应该终止这场错误。你就是想和张修琴在一起，所以你才要离开我。不是这样的，那你发誓，说你没有爱上张修齐，你怎么说不出口啊？你说，对不起。刘子欣，我所做的一切都是为了咱们这个家。你却因为受不了寂寞而背叛我，你口口声声说对不起我，其实都是为了你自己。你怎么这么自私啊？你有没有考虑过我的感受？都是我的错，都是我的错。我可以补偿你，公司、家里你想要的一切我都可以给你，我都可以不要的。你做梦！我不同意离婚，周平。我们真的回不去了，你放过我，你放过你自己吧，行吗？想要跟我离婚是吗？啊
，除非我死了。那你发誓，说你没有爱上张修齐？你怎么说不出口啊？你说、啊！您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dialed is power off. 您好，您所拨打的电话已关机。Sorry. Subscriber, you die in power. I bought three flowers, and a wreath. The boss said this is today's new one. Look how it's made. I slept at night at the office. Our water bottle is broken. When I saw you at the hotel at Sumai, I was so excited to see you. 茶几上的离婚协议，你看一下吧。看完签个字。我再去打印一份，马上回来。再见，张秀琪。你想要什么，我都能给你啊。最近我听说公司有一些荒谬的言论，本来我不想理会，但是我不能允许有任何人、任何事伤害我的家人，所以今天我就再强调一遍：我们公司唯一的老板娘就是我的太太刘子欣。如果再有人在背后乱说话，别怪我这个小公司容不下他。啊，这么严重啊！你要干嘛？你就听我的吧。啊，你干嘛？没什么不好意思的，老婆。你什么意思？是他让你这么说的吗？我还要宣布的第二件事就是，苏经理由于个人原因向我提出了辞职。我已经批准了。周平，你既然你已经想清楚了，你今天就可以离开。你知道，我不喜欢拖泥带水。等一下。怎么，迫不及待想要羞辱我？你以为这样你就赢了？嗯、你可真是好本事啊！明明你才是出轨的那个人，周平还是选择了你。我曾经恨过你，那种感觉很痛苦。但是我知道了一些事情以后，我已经释怀了。我决定跟周平离婚了。离婚？你确定？苏曼，虽然我们不再是朋友，但是我还是想劝你一句，多为自己想一想。你真的了解你所爱的那个男人吗？一切都值得吗你还记得这家餐厅吧？上次你来的时候
，你说你喜欢吃这里的清蒸鱼。我们先吃饭。怎么，不合胃口吗？那我们换一家。不用了。新上了部电影，我看好多人都去看了，我也买了两张票。我不想去。咱们都好久没约会了，就当陪我，啊？我累了。行，那咱们回去休息。你去楼下等我，我去取车。我，我真的不是故意要骗你的。你已经不记得我了，我是怕吓到你。我跟你出轨是事实，你骗我也是事实。我们不能再见面了。我们没有出轨。你能先听我把话说完吗？我带你去看一样东西。其实很早之前，我们就已经认识了。我们是大学同学。大二那年，我向你表白，你成了我的女朋友感情很好，一毕业我就向你求婚，你同意了。我还没有求婚呢，你怎么就自己把戒指给戴上了？真好看，不过你哪来的钱啊？我说过，等我以后赚了钱，我会用真的戒指换上次那个指环。你最棒了，我相信你一定行的。等我以后赚了更多的钱，给你买最贵、最大的。你愿意嫁给我，一辈子做我每一本小说的第一位读者吗？我愿意求婚成功之后，就带你来到这家餐厅庆祝。服务员帮我们拍下了这张纪念照。
。你不想说就算了。不管怎么样，周平现在还是我的丈夫。你不要再来找我。你听我说，周平来接近你是有目的的，他从头到尾跟你说的话全都是假话。你必须要马上离开他，否则你会有危险的。身份证去哪儿了呢？谁啊？你怎么找到这儿来了？你收拾东西，我现在带你走。啊，我不走。再不走，真的来不及了。我一会儿再给你解释。赵雪琴，到底什么是真的，什么是假的？我真的可以相信你吗？真心是能感受得到的，我永远都会保护你。我爱你，张秀琴。我也爱你，子欣。你先走，我跟周平说清楚，会去找你的。我不能让你一个人在这儿。这是我跟周平的事，我必须自己解决和面对。找到我吗？张秀琪，你是不是已经跟他说清楚了，以后不会再联系了？我想要做什么，你都会答应吗？只要你不跟我离婚。我想要见我妈妈。她现在在安全的地方，你不用担心。周平，你到底想要干什么？房子、车子、公司，你想要的一切我都可以给你。可是我能不能求求你放过我？我只想要你别离开我。这张秀琪有什么好的？为什么就是不能跟他断了？为什么？因为我爱他，你可以羞辱我、折磨我，但是我没有办法继续跟你生活。我们放过彼此，好不好？等你想清楚了，联系我。
镇定剂，加大剂量。最爱吃的。你是打算饿死自己吗？我宁可饿死。放心。还在骗我吗？除了我跟踪你那一晚，你是不是就把我送到过精神病院？还有庄医生，你们什么时候认识的？你都想起什么了？你在害怕什么？哲平，我真搞不懂，你到底是爱我还是恨我？这个问题我已经回答过很多次了，可是你不愿意相信。你到底想要什么？你不能直接说出来吗？是不是想毁了我，你才肯罢休啊？你知不知道，有时候一个人的消失，会成全所有人。如果刘子欣和张修齐之间……必须要消失一个，你会怎么选？周平，你到底要干什么？
都几天了，他这铁了心要把自己活活饿死。我有点事儿。你肯吃东西了？嗯，再喝两口吧。你还是关心我的。你别想多了，我就是怕你饿死，给我们惹麻烦。子欣，你终于想清楚了。你不想见到我没关系，这几天苏曼都会留在这里照顾你，等你好点了我们再谈。你真的很爱周平，只有我们两个离婚了，你才能得到你想要的幸福，不是吗？你想说什么？放我走？不可能，周平会翻脸。这只是一时的，我走了你才能陪在他身边啊！过不了多久他就会放下的。你为了你自己的幸福，也得放了我呀，苏曼。我曾经把你当做我最好的朋友，相信你也是。让我们最后一次成全彼此，好吗？黄一如，你的身份证在周平那儿，这个你先拿着，他一时半会儿查不到。哦，手机我放里面了，还有一些现金，你拿好。谢谢你，快走吧。小心周平，他已经疯了。你们。刘子欣，这次你永远不要再回来了。
，赵小姐是我，我在西海滩的民宿等你。子琪，先到你之后。有个好消息，嗯，找到你妈妈了。她在哪儿？她被周平藏到老家了。我已经核实过了，人确实就在那儿。那我们一起去找她。老板，买单。今日，公园湖发现一具女尸，脖子上有明显勒痕，死亡时间推测在凌晨，具体情况还在等警方调查。苏曼，怎么了？是苏曼，苏曼出事了。老板，能借我下手机吗？我想打个电话。行，谢谢。喂，苏曼。你吓死我了！我刚才看到新闻，以为你出事了。周平没为难你吧？你在哪儿呢？怎么是你？苏曼呢？你不是已经猜到了吗？没有人能够逃得掉，下一个就是张秀琪。真的是周平做的，别怕，周平疯了。他不但杀了苏曼，他要杀你。你放心，我不会有事的。都是我，都是因为我。苏曼救了我，他杀了苏曼，你帮了我，他也想杀你，张秀琪，我一定不会让你有事的。你冷静点，我一定不会有事的。啊、我们要报警。不行，我们现在不能报警，我们没有证据。如果贸然报警的话，只能大草惊蛇，说不定你还会有危险。那怎么办？我绝对不能让那个恶魔逍遥法外的。我有证据，我在客厅的书柜上安装了监视器。你去拿证据，你等我。不行，我不能让你一个人去，太危险了。我跟你一起去。你放心。如果你和我一起的话，那目标太显眼了。如果遇到危险，我还要费心照顾你，对不对？我可是写侦探小说的，这点小事完全难不倒。放心吧，你呢就乖乖的在这等我回来。放心，张小琪，我等你。相信我，这一切很快就会结束的
。喂，郑秀清。喂。郑秀清。说过，逃不掉的。不是想见张修齐吗？张修齐没有死，你没有杀他。你看看，那是谁？张修齐！张修齐！张修齐！救命！你放开我！你放开我！你给我看好了！我们又见面了，好久不见，黄一如。黄一如被送到医院的时候，情况已经很严重了。他把自己幻想成张修齐所写的小说中的人物，张修齐是他去世的丈夫。你是刘子欣，那谁是黄一如啊？你还记不记得张修齐是谁？我是刘子欣
。由于严重的精神分裂症，他一直处于深度认知混淆状态，情绪也十分不稳定，伴随自杀倾向。你女儿的情况迟迟不见好转，这样下去，她的病可能会越来越严重，最终精神彻底崩溃。这位医生啊，请你想想办法，救救我女儿。其实，有一种认知行为疗法，或许可以帮她。啊，不过，有一定的风险。目前来看，强行引导病人的身份认知，只会让他在无法承受的情况下做出极端行为。必须让他察觉不到，我们在管理他的精神分裂症状。啊，简单说，就是他既然想成为刘子欣。那我们就配合他扮演刘子欣。那医生，他会不会也忘记自己就是黄义如呢？啊！等病人的身体和情绪都趋于稳定的时候，我们会将他所构建的这个世界打碎。这种强烈的刺激或许可以帮助他完全抽离出来。虽然认知行为疗法在国外成为主流治疗方式，在我国也越来越被重视，但人的大脑还有太多未知。您明白了吗？这是家属同意书和相关资料，您看一下。我是这样想的，与其他现在疯疯癫癫的活着，还不如我们尝试一下。我女儿呢，就拜托你们两个人了。请您放心。谢谢啊。于是，我扮演了她的丈夫，苏曼成了她的闺蜜。我和苏曼完整的呈现了她想象中的人物。黄一如在她幻想出来的世界中，状态逐渐稳定。子欣，恭喜你出院，欢迎回家，谢谢。这就是我们的新家，喜欢吗？喜欢。<笑>于是，在评估了他的身体和精神状态之后，我决定实施治疗计划，引导他发现我和苏曼出轨这件事，对自己完美的生活产生怀疑。但是，我却发现黄一如出现了幻觉。拜拜，安安，子欣，安安。是一个危险的信号，老公，怀孕了。<笑>黄一如的行为完全出乎我们的预料。其实我有点担心，你说他会不会做出什么过激的行为啊？我们还得继续刺激刘子欣。嗯、没想到黄一如会偷偷跟到这儿来。正好。是时候让黄一如对自己的精神世界产生怀疑了。什么情况、啊？不好了，黄一如跑了。他跑怎么办？让他跑，这样才方便我们进行下一步。于是，我们清除了所有痕迹，伪造了他梦游的视频，告诉他，那晚只是一场噩梦。子欣，你到底在胡说什么呀？什么精神病院？黄一如的精神世界确实崩塌了。但同时，他也做出了很多过激行为。这个时候，庄以威出现了，提出可以对我们的治疗给予帮助。这位是我表姐，从国外留学回来的心理咨询师，庄以威。你好，周医生。啊，你好。我听小曼提起了黄义如这个案子，老实说，我很感兴趣。你的意思是说，能唤醒他的真实记忆？没错。你们不是要摧毁他虚构的世界吗？你们创造的只是外力。但内力才是根本，就让我表姐试试看吧。好吧，不过你得听我安排，绝对不能擅自行动。没问题。嗯，这是黄义如最近的就诊记录。我没想到的是，庄义威介入后，黄义如的症状变得很不合理。<笑>让庄义威停止接触黄义如，你把东西准备好。
就在我决定将黄义如带回医院的时候，他却失踪了。会不会，他去了以前常和张修齐去的那地方？明天我们分头去排查。定景画室，还有黄义如以前的家。如果说安安是一个危险的信号，当我看到张修齐的画像，我意识到治疗方向已经彻底走向未知。这不是件好事吗？他既然想起了张修齐，那接下来会不会想起自己就是黄一如啊？张修齐，只是黄一如受到强烈刺激产生的应激反应，和安安一样，只是他的安慰剂。他在修补自己世界的裂缝，也就是说，他的潜意识一直在和我们抗争。现在唤醒他也未必可行，我们得继续演下去，先把张修齐的问题解决。好，有时候我总是会怀疑自己，这么做到底是对还是不对？我相信你，我也永远支持你，周平。以前的事情是我对不起你，我向你道歉。你想起来了，庄医生给我做了治疗，我想起来了一些事情。庄以为还在接触黄一如，你为什么背着我鼓励他去找张修齐？人的情感是没有办法被控制的，或许这样才能得到你们想要的结果。张修齐只会毁了他。我找你来是让你帮助我，不是让你擅自行动的。黄一如的病情变得更加复杂了，你的擅自行动会毁了我们这么多人这么长时间的努力。我们所做的一切都应该站在病人的立场上为他们着想，而不是为了自己的兴趣和临床实验。对不起，我不会再接触黄一如了。为了切断黄一如和张秀琪的联系，我扮演了一个因爱生恨的丈夫，将黄一如关了起来。救命！你开门！死了这条心吧！不会让你离开我的。却没想到他有绝世来反抗。他怎么突然肯吃东西了？他想让我放了他，去找张修齐。也许，现在唯一能帮助黄一如的，也只有张修齐了。当着他的面杀张修齐，会不会受刺激啊？万一他受不了了呢？万一他承受不住，精神就会彻底崩溃，比之前的情况还要糟糕。不过。还有一种可能，他会想起一切。他的情况不容乐观，要尽快做决定。那就这样吧。张修齐这根刺不拔出来，我女儿易如的病也永远好不起来。不过周医生，万一我女儿的病啊治不好，你们也不要责怪自己。我知道你们都尽力了，谢谢，谢谢。为了让黄义如把张修齐引出来见面，苏曼故意装作被黄义如说动放了他。他果然去了和张修齐去过的那家民宿。我们和老板沟通之后，让服务员将窃听器藏在了床边。怎么是你接的电话？苏曼呢？你不是已经猜到了？没有人能够逃得掉。下一个就是张秀琪。黄一如因为恐惧，将新闻里的经历投射到自己身上，认为我杀了。那更好啊，方便我们行动啊。
。我有证据，我在客厅书柜上安装了监视器。不行，我不能让你一个人去，太危险了。我跟你一起去。赵秋菊，我等你。张兄，你看看，那是谁？张小姐，你给我看好了！张小姐但愿一切都结束了。黄雨茹，你现在感觉怎么样？我很好，这一生之前辛苦你和苏护士了。这是我们的职责，能看到你好起来，都值得。回去按时吃药，好好休息。有任何不舒服的地方，一定要告诉我们。哦，对了，你妈妈今天就可以来看你了，她应该快到了。那太好了。那你先休息，我们就不打扰了。灯光在闪烁，掩盖着早已经留下些的伤口。红色之中迷惑，混乱着，错是你还是我？你离开以后，我想过留着等的守候，不会有半生努力的我，却将你紧紧拥抱着。亲爱的张修齐先生，无论狂风还是暴雨，我都将与你携手一贯。如，你愿意嫁给我，一辈子做我每一本小说的第一位读者吗？我愿意。永远爱你的妻子黄亦如。不想拥有，不能触碰，离开以后，回忆却总在我身后喋喋不休。假如我可以不要血肉，变成石头，就不会再难受。老公。
，你又在盘算什么稀奇古怪的主意呢？二叔，敢不敢和我打个赌？有什么不敢的？赌什么？我赌你不会动手打我。不准动手打。哎，让一下，让一下，哎，小军、啊啊啊啊啊，同学，同学没事吧？没事，走吧。不好意思啊，你是不是傻、啊？同学，我带你去医务室。同学，对不起，对不起。等一下，黄玉茹，你刚才打我了啊？啊，你输了，你打我了。你得揍女朋友。还是冰的。啊。嗯、辛苦你了啊。啊啊好甜啊，嗯，这边的甜，当然甜。嗯，哎，给你看个东西，那。厉害吧？嗯。怎么样？等我赚钱了，我一定会给你买一个真的。不是我的，不要强求。醒来以后，看到所有都变成了海市蜃楼。不是我的，不要强求。醒来以后，看到所有都变成了海市蜃楼。点点滴滴都随着风变成石头，落在我离开时的角落。不想拥有，不能触碰，离开以后，回忆却冻在我身后，喋喋不休。好了。都怪你、啊求婚呢？你怎么就自己把戒指给戴上了？真好呀！不过你哪来的钱啊？我说过，等我以后赚了钱，我会用真的戒指换上次那个指环。你最棒了，我相信你一定行的。等我以后赚了更多的钱，给你买最贵、最大的。黄玉茹，你愿意嫁给我？一辈子做我每一本小说的第一位读者吗
分辨真实透，我在我的离开时的角落。不想求，求不能触碰，离开以后，回忆却总在我身后喋喋不休。假如我可以不要血肉变成石头，就不会再难受。老公，哎，老婆，嗯，来了，来了，快点儿，怎么了？你看都几点了，不许熬夜赶稿，伤身体。怎么样？嗯，走支持我写小说，辛苦你了。应该的，老公，你千万不要放弃，我相信你一定行的。嗯，我呢，一定会成为中国的柯南道尔。错，是中国的张修齐作家。小说马上就要写完了，它是我送给你的生日礼物。真的。那我太期待了。不过，其实我有个更想要的礼物。想要什么？老公，我们要个孩子吧。嗯。呃，老婆，我突然有灵感了。这什么意思啊？哎，老婆，我们之前不是讨论过吗？我现在也不挣钱，这家里就靠你一个人撑着，怎么样，孩子？我都说了，钱的事不用你操心。我这些年全年无休的工作，除了家里的开销，我还攒了一笔养育基金，我养得起孩子的。别呀，我们二人世界还没有过够呢。够了，张秋秋，我告诉你，我马上三十岁了，三十岁生宝宝是我的人生规划，名字我都想好了，不管男孩女孩，都叫安安。你要不跟我生，我找别人生去。老婆，妈，他是不是那方面有问题啊？哎呦，你别瞎说。那他为什么不跟我生孩子啊？难不成他外面有人啊？哎呦，小齐这孩子多乖呀、啊！啊，哎，不过你别老是欺负他啊。这夫妻之间呀，一定要和谐。妈，我还有事先挂了。来，这个很适合你，戴上去比女明星还漂亮。那是你眼光好。那关我别的。好、啊，再看看。没问题。你，你怎么在这儿？洛洛，易如学姐，好久没见啊。你一点也没变，还是那么漂亮。呃，露露，那个我就不耽误你了。你待会儿不是还要开会吗？啊，那我们下次再聊。我带你吃饭去。哎呀
，幺三对通今天。老婆，我今天太困了，我先睡了，你早点睡。怎么了，老婆？生孩子。哎，老婆，我我今天累了。怎么？和当初暗恋自己的小学妹逛街逛累了？听不出了吧？我就知道你今天吃醋了。我我和洛洛今天就是在街上偶然遇见的，纯属巧合。偶然遇见？嗯。偶然遇见，送人家耳环。这就是你不跟我要孩子的原因吗，老婆？千万别乱想，绝对不是这样的。那是为什么？这……呃，老婆，你今天还没喝牛奶吧？我去帮你热。赵秋琪，我也是有自尊心的，你一次一次的拒绝我，我想那个母亲和我爱的人有个孩子，我有错吗？这下你可走不了了。我有备用钥匙。老婆，我知道错了，你你不要生气好不好？你的小说我删了。什么？老婆。我要离婚老婆，生日快乐！我在餐厅等你，不见不散。您好，您拨打的用户暂时无法接通。你终于接我电话了，你走吧，我不会去的。你先等等，你别挂。我们打个赌好不好？我是真的在你，我就答应一件事师傅，您怎么停车了？这雨下的太大了。不是师傅，麻烦您，我和我老婆约好了，她在等我。这样开下去，我怕我就见不到我老婆了。我劝你还是回市区吧。黄玉茹，黄玉茹。王玉茹，王玉茹，王玉茹，是
我，你想哭就哭吧。我<笑>都是你害死了我儿子，小琪出事儿，我们也都很伤心的。<笑>你少再给贾星星，不想看见你。你这是干什么？给我走！我早就让他跟你离婚，他就不听我的。你不要太过分啊！<笑>你女儿有毛病，她不能生小孩。小琪早就知道了。<笑>这么大的事儿你都瞒着我，这要不是我打扫房间翻出来。你要瞒到我什么时候啊？妈，您别激动，您先听我说。这黄义如有先天性高血压，不能生孩子，你怎么不早告诉我？妈，义如她不是不能生，是医生说她生孩子会有风险，我不想让她冒这个风险。这说来说去，不还是我不能抱孙子吗？我看啊，你们趁早离婚算了。妈，生不生孩子是我们两个人的事，就算她一辈子不能生，我也绝对不会离开她的。还有。这份体检报告，一如并不知情，我也不打算告诉他，你也不准说。哎呀，哎呀这黄一如到底给你吃了什么迷药了？他怕你伤心，一直瞒着你。他还说，我再逼他离婚，他就跟我断绝母子关系。我这是造了什么孽？我好好的儿子，啊、我在出版社工作，张修齐找我，其实是想让我帮你联系插画师的工作。他知道，你其实一直都想继续画画。小说的最后。在灯塔下，刘子欣默念着当初的誓言：“爱是亘古长明的灯塔。”他定睛望着风暴，却兀自为动。他将用爱化作沉默的守护，在海浪声中永恒。有人在叫他的名字。刘子欣回头看去，那个深爱的身影。就出现在他背后。从此以后，他们将永远、永远不再分离。看到所有都变成了海誓山盟，点点滴滴都随着风变成石头。我在我离开时的角落，不想拥有，不能触碰，离开以后，回忆却冻在我身后，喋喋不休。假如我可以不要血肉，变成石头。就不会再难受。大夫，他怎么样了？外伤基本没有什么大碍，不过因为流产，他的身体还很虚弱，要静养一段时间。他一直想要一个孩子，可老天爷别别，为什么这样对我的女儿啊？麻烦您来我办公室一趟，治疗方案我跟您核对一下。
。放心吧，一如啊，已经好多了。哎，那就好，那就好，谢谢你们啊。为什么要叫醒我？让我留在那个梦里不好吗？黄玉茹，如果你死了，你就辜负了所有人，你更辜负了张修齐。他一定希望你能够好好的活下去。对不起，黄玉茹，你回头看看我。不要跳，玉茹，不要跳，你这样会心疼的。我就要去找你了，不好吗？可是我从来没有离开过你啊！我一直都在你的身边，等着你，陪着你，等你开开心心的过完这一生，我们就会再见面了。玉茹，不要太自责了。答应我，你要好好活下去。不，我不要，我没有你，我做不到。玉茹乖，你知道我最喜欢你什么吗？我最喜欢你，永不缺少的勇气。和什么都打不到的坚强，玉茹，你会好好活下去的，哪怕只有自己一个人，你也会好好的，我相信你。只有一个人，也会好好的。黄一茹。谁也说不好的，所以活着的人就要好好活下去。回去好好吃饭，好好休息，好好生活。我会的。
虽然一切都是假的，但有一件事情是真的。我希望我们永远都是好朋友。当然了，不过下次我可不希望在医院见到你了。我们要一起聊天、吃饭、看电影。哼，你们两个结婚的时候一定要通知我。一定。你离开以后，我想过有家灯的时候。老公，你放心，我会替你和宝宝好好活着。我会把我们的故事画出来，让你们用另外一种形式存在。一如啊，我包了汤，你什么时候回来呀、啊？啊